Hi, everyone. <laughs> ¿Me escuchan? Yes, se la escucha. Yeah. Okay, yes. perfect. Thank you. How Hello. are you? ¿Cómo están el día de hoy? Yo más o menos, teacher. Hasta me pude conectar. Really, what happened? Yes. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se había conectado? Ay. Que tuve un pequeño problema la semana pasada, no me pude estar conectando y esta semana he tenido bien mala niña, acabo de venir del seguro con ella también. Ah, ok, ok. Sí. I'm so sorry um, that you, your girl is sick. I hope she gets some better. Espero que ella se mejore prontito. Gracias, primero Dios. Sí, ojalá, primero Dios. Sí. Ok, but it's good to see you again. Qué bueno verla otra vez, al menos por aquí ya. Retoma de las clases. Yes, y... ya, ya con todo otra vez y ya darle con toda la plataforma también, porque voy atrasadita, pero ya me voy a poner al día otra vez. Ajá, excelente. That's the, yes. the, uh, the spirit. Um, qué bueno que, que al menos ya está viendo cómo ponerse al día. No se les olvide que esta semana tenemos la sección 4. Llegar hasta la sección 4 tiene que estar hecha más tardar el viernes a la medianoche. Y um, eso solamente de la plataforma. No se les olvide ver lo que no se atrasen mucho. Y pues algunas cosas pasan siempre. Y es normal que no siempre podamos ir como con todo, pero hay que tratar de no atrasarse. Okay, so um, how was your day? ¿Cómo estuvo su día? Cansado y trabajoso. <laughs> trabajoso, yeah. Um, for me, what's exhausted too? Um, I'm a little bit sick. Uh, you were you weren't here. Um, the last classes, but I I. I got sick on the weekend and I still feel a little bit bad. So I'm trying to talk um, out loud the much I can do it, um, the better I can do it. Pero todavía me duele un poquito la garganta y a veces estoy tosiendo, a veces estoy nudando. Así que si me ven así es porque todavía estoy algo malita. But we're, we we can continue with this. And I will look at this. You are only four right now. You are Andrew, Blanca, Kevin, and Reina. Nos falta todavía un montón de personas. <laughs> Seguramente ya se van a ir uniendo. Okay, so um, today we're going to see. Yesterday we were, we, we were talking about things we hate. And it was really... A really good topic because we we're talking about things we hate to do, like um to stand in a line, to um be in the traffic, and all of these things we were talking about it. So um we have uh exercise that we didn't do right. Well, you did it, but you didn't tell me about it because it was too late yesterday, and we're going to do it now. But first of all, permítanme un momento, antes de, de que comencemos con el ejercicio de ayer, permítanme un momento, permítanme, que está lloviendo bien fuerte y no les escucho, permítanme.
Ok, I'm here. I'm sorry. Quiero saber si me escuchan y me ven bien. Yes, teacher. Ok. Ya les escucho mejor a ustedes también. Ok, perfect. Thank you. Ok, so um, we are uh, we're going to talk about the, the, the yesterday's um, exercise that was things you hate to do. Okay, and I remember we were talking about hey, uh, things we hate to do. So who wants to tell me your top three about hey, about things you hate to do? ¿Quién me quiere contar de su top three de tres cosas que odian hacer? Okay, Andrew? Yes. Is the number one is it? Me escucha. Yeah, I can. Es que se vino el agua así fuerte, pero. And the number one is. Way up in the morning. And the number two is the. The little boys. <laughs> And the number three of the anuncios. Uh huh. Anuncios. Okay. That is your top three. Um, I understand. Sometimes I hate when I'm watching television or or any platform about like um the streamings, and I need to see these announcers, and it's so bad. But definitely, I'm agree with the with the first one. Like to get up early is one of the, um, of the things that I really really hate. I really really hate. Hi, dice Andrew que no me escucha. Los demás sí me escuchan. Ay, que aquí también está lloviendo bien fuerte. No sé si me escuchan. Yo sí, sí la escucho, Miss. Se escucha. Sí. Okay, okay, yes. perfecto. Por las lluvias de acá dice. Okay, no sé si entiendo. A mí. Ay, perdón. Que aquí también está lloviendo bien fuerte, pero ahorita les escucho bien. Um, don't worry. Supongo que en algún momento se les tiene que arreglar el, eh, esto. Si no, queda grabada la clase y espero que se oiga bien porque aquí también está lloviendo bien fuerte. So, uh, thank you so much, Andrew, for your, your top three about... Uh, things you hate to do um i really love the first one definitely is one of the uh of the things that i really really hate to do get up early i am not a morning person i have never been a morning person so um i really enjoy to wake up really late like um at 10 i think well, right now, like, I am having my classes in the afternoon, and then I work in the night. I can um sleep all the morning, and I am really happy doing this because there's going to be the day that I won't do it because I, I, I won't um, have the time to do it. So I'm, like, uh, taking advantage for um, my contacts and, and trying to, to, to rest all the morning. <laughs> Me da mucha risa porque yo detesto despertarme temprano, pero ahorita que tengo las clases en la tarde y trabajo en la noche, siento que puedo dormir toda la mañana and I really love it. <laughs> I really love to sleep. I hate to wake up early. Okay, thank you so much, Andrew. Is there another volunteer to help me, the, to tell me the top three about things you, <laughs> you hate to do? ¿Algún otro voluntario? ¿Que me quiera contar de las cosas que odian hacer? Sería de lo que no nos gusta hacer en nuestro día a día. Yeah, things you hate to do in general. Mm -hmm. We did ask que no estuvo ayer en la clase. Hicimos un ejercicio de cosas que odiamos hacer, como top three, de tres cosas que odio hacer. For example, my, my examples. I really hate to stand in lines when I need to wait a lot for a thing. Like, for example, in the banks, 
I really hate it. Ok, yo odio tener que esperar en las líneas y to todavía más si es en el banco. Por eso no me gustan las ferias tampoco. Mm -hmm. um, I really hate to wake up early. I really, really hate to wake up early. It's not one of my favorite things. I think I wake up so mad when I wake up, when I wake up early. Como que me despierto de mal humor. I need, I need to, to, to sleep in the morning. I think I need to sleep in the morning. And I really hate to, um, I hate to clean the house. I don't like to, to, to clean the house. It's like a boring uh, task. And even if I am like with my sisters and my mom, um, they don't like to, to, to hear the same music as me. So I can hear like the music out loud, como que no puedo escuchar la música muy fuerte y me estresa porque no puedo, no puedo limpiar sin música. So I don't like it. I don't like to to uh, to clean the house. Okay, so is there someone of you who wants to tell me um, your top three of things you hate to do? Cosas que ustedes odian hacer. No one else. OMG, nadie más, solo Andrew. ¿Los demás no hicieron el ejercicio? Yo. ¿Blanca? Yes. Ah, ok, go. Hey, look at this, Blanca va a participar, ella ni estuvo ayer. Que les dé pena. Okay. Go, Blanca. Bye. One, get up early to work. Two, no paint a ball to far sleep quickly. E three the hand stop a four when it uh, listen to music. Could you repeat it? the last one? Me podría repetir la última. They they ask stop a four when listen to music. Cuando salen anuncios, cuando estamos escuchando música. Ajá, uh -huh, I understand. Es que la primera vez se me cortó, es como que el, se me trabó el audio. La, sí, okay, como que you. la señal está fallando. Yeah, a little bit. Ok, yes. thank you so much, Blanca. I hate all of that things too. Oh my God, it's so hard to choose um just a, a list of uh, like the top three of things I hate to do because I really hate a lot of things like in in um in my routine like uh I don't know like to take the the public transportation and don't under and don't misunderstand me. I love the public transportation because I think it's like all right to have a public transportation. But in El Salvador, the 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 units like and the buses and all of these things, as coasters, they are in a really bad um in a really bad mood. Like um, a veces parece que se le va a caer o, o el, el va en la coaster y se le va ya se le va a caer de un asiento. It's like uh, or, or when you when you need to 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 get into a, a coaster or a bus and it's full of people and you feel like a sardinas in them i don't like it it's one of the things that i really really hate to do y yo cuando sé que voy a andar o sea evito el tráfico todo el tiempo pero sobre todo cuando sé que voy a andar en bus que es la mayoría del tiempo cuando sé que voy a andar en bus Digo como, mejor me voy a ir temprano o me voy a regresar tarde, pero el punto es no chocar específicamente con el tráfico porque yo me muero. And sometimes I, I, I am using high heels a veces porque me gustan mucho los tacones, entonces uso bastante tacones. Y de, llevo los grandes tacones y colgan a costa. Horrible. So, so um, Dice Andrew, I love the coasters with a good dirty reggaeton. Yeah, and it's the only thing that I love about the coasters. Y es la única cosa que me gusta de los coasters, el reggaeton, el reggaeton, el perreo a todo volumen. Aunque a veces <laughs> ya me ha pasado que en vez de reggaeton llevan yes. unas Se está la señal. 
Really? Can you hear me? También me no parece que tengo, tengo el, la conexión inestable. ¿Me escuchan? Sí, se corta la señal. Ok. Eh, sí, es, entiendo. Es por, por lo mismo de que... Um, ay, de que está lloviendo bien fuerte. Pero vamos a tratar de seguir con esto como podamos. ¿Sí? And, um, ¿Qué les iba a decir? Ah, that we can we are going to have like a little conversation. I think we didn't have a conversation yesterday. Um I don't remember, but I think I missed I, I, I missed the conversation. And um for today we have this uh, topic that is to continue with the simple past and with the sentences that we are doing and to practice the things we hate too. So uh, I'm going to show you my screen and you can tell me when you can see it. Y me avisan cuando la puedan ver. Que miren que está un poquito lento porque... Bueno, no sé por qué, la verdad. El internet es porque está lloviendo. Oh, por Dios, se trabó mi pantalla. Me ven y me escuchan. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, denme un momento porque están, estoy, está todo en negro, no veo. Ok, ok. Sí, o sea, sure. Escucho que ustedes están ahí, pero no los veo. No sé qué pasó. Sí, okay. se le activó la cámara trasera. ¿Cámara se cambió trasera? de cámara. Sí. No. La cámara frontal está aquí. Bueno, a mí la cámara frontal me sale. Mi computadora no tiene cámara trasera. <ríe> no tiene cámara trasera. No, es que se me trabó la pantalla. Estoy como en negro. Bueno, en blanco. Porque no está negra, sino que en blanco. Nosotras sí la vemos a usted. Sí me ven bien. Sí. Sí, yo los, es los escucho, pero no los veo. Se me trabó. Y yo aquí como, ¿qué, ¿qué hago? Espero que se destrabe. Ingeniera en sistemas no soy. <risa> no... Ajá. Ya probó pegarle. Déjese. ¿Pegar qué? Pegarle a la computadora. <risa> Ay, <risa> no. Eso no Reinicia siempre la... resuelve, resuelve los problemas. ¿eh? Reinicio, aquí le esperamos. No hay problema. No, 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 ok. No, no, pero tiene que funcionar. Le voy a dar escape. Y yo, la confiable escape. <risa> Me gustan su, sus orejitas. Gracias, son para maquillar. lindas. <risa> Gracias. Es una chonguita. Se supone que es para maquillarme, para recogerme el ah, pelo y para maquillarme bien. Y para yo pensé el... que... Eran orejitas de conejo. <risa> no, eso es una chonga, es una chonga. También qué tiene una carita está. feliz. Ay, qué bonita. Y aquí tiene como unas cerezas. Ajá, está bien bonita. <risa> Thank you. Se supone que es para maquillarme y hacerme el skincare, pero me gusta para agarrarme el pelo cuando tengo mucho calor. <risa> que sirve de ambas cosas. <risa> sí. Y todavía, bueno, ustedes sí me pueden ver. ¿verdad? Bueno, si me están viendo las orejitas es porque sí. El, la chonguita es porque sí, pero yo no puedo cambiarme de aquí. Ahora sí, ahora sí. Ya los veo, ya los veo. Yay. I'm so sorry. No, no sé qué pasó. Supongo que es el internet. Bueno, se supone que se estaba presentando mi pantalla, pero no sé en qué momento la van a poder ver. Ya. Ya. Ya, mi. Yes. Eso fue más rápido de lo que creí. Yes. Okay. I Robert. You what? I Robert. Yes. <laughs> uh, no. Uh, this is like. <coughs> Sorry. <coughs> uh, 
And this is the weekend stories. We're going to um see in this little article about who had a terrible weekend, who enjoyed the weekend, and who learned a lot over the weekend. So we have Kelly, Robert, and Erin. And we're going to read about their um stories and we're going to discuss who had a uh, the terrible weekend who had a really good weekend and who learned a lot okay so for this i need three volunteers to help me to read someone to be kelly someone to be robert and someone to be erin okay reina you're gonna be kelly faltan dos you can raise your hand Okay, Cesar, you are gonna be Robert. Me falta alguien más que sea Erin. Okay. Ay, alguien levantó la manita, pero ya no la vi. Aquí está, Stephanie. Stephanie, you are going to be Erin. Okay, we're going to start with Kelly. Go. Guys, ¿a quién le tocaba Kelly? No me acuerdo. Creo que fue Reina. Sí, sí, ok. Sorry. Okay. I had a great weekend. I went to my my best friend's Helen's wedding. She got a meal at home. All her friends and family went. She looked fantastic. She wore a beautiful, a beautiful dress after the Sorry, teacher. Don't worry. You wore a beautiful dress after the ceremony. Her parents served a wonderful meal. I'm really happy for her. I really like. Y luego ya no puedo leer más. No sé si me lo puedo subir un poquitito. Sí, sí, voy, voy. Así. Thank you. I really like the first one. Okay. I really like. Her husband. Excellent. Thank you, Isamacha. Husband is como su esposo, okay? Um, look at this. Antes de seguir con esto, solo les recuerdo la pronunciación de la ED al final. No se les olvide. Cuando el verbo lleva al final una F, una K, una doble E, eh, perdón, una doble S, una SH, una CH o una X, se pronuncia con T al final. Por lo tanto, this is no look at, this is look. ¿Ok? Look. Eso es para todos, para todos. Look. Siempre es la pronunciación del ED. No se les olvida la pronunciación del ED. Look. Por aquí teníamos otro verbo en pasado. Quiero ver. Uh, this served. No lleva X, no lleva F, no lleva doble S, ni SH, ni CH, ni X. Tampoco D ni T, por lo tanto se pronuncia con D al final. Served. Ok, like served, como con D, served, ok. Esto es para la pronunciación de la ED al final, ok. Recuerden que estamos practicando el simple past y esto yo sé que no se logra de la noche a la mañana, así que es un recordatorio para ustedes. Y que tengan a la mano um, el screen que mandó, creo que Andrew al grupo, de, del cuadrito de, de cómo se pronuncia, ok. Así cada vez que vean... Uno de los verbos regulares que, pues, se identifican bien fácil porque solo se les pone la E de al final. Ya saben cómo pronunciarlos, ¿ok? Hay que ir practicándolo, practicándolo, practicándolo y practicándolo porque es la única forma de que se les quede por completo. Ok, so we're going to continue with Robert. Go, Robert. I had a um, awful weekend. My friends mm -hmm. I went to a concert. I had a terrible time. I looked three hours to drive there. I didn't like the music at all. And after the concert ended, our car broke down. I called my parents and they came and got used. We finally got home at 10 this morning. I am so tired. Excellent, okay. Thank you so much. Look at this. Vamos a revisar primero que nada los verbos en pasado. 
I went uh -huh, three times. I tried there. I didn't like the music. That's so bad. This ended. Okay, this is ended because look at this. Y le quitamos la ed. Termina con de. Se acuerdan que todos los verbos que terminan con de o con te se pronuncia todo en la ed normal. Entonces sí es ended. Ahí sí decimos ended. Todos decimos end ni end, sino que ended. Okay. Y había otro por aquí. Cold. cold, cold, look at this, ajá, cold, excellent, you are doing fantastic, lo estamos haciendo bien, ok, este cold es un verbo regular, que en pasado solo se le agrega la ed, y al pronunciarse, ven que la última letra le quitan la ed, ok, le quitamos, y vemos que la última letra es una l, sí, no es una f, no es una k, no es una ss, no es una sh, ni una ch, ni una x, tampoco una d, ni una t, por lo tanto, se pronuncia con D al final. Cualquier otra letra que no sea las que acabo de mencionar es con D al final. Por lo tanto, no es called, es cold. Oh. Uh -huh. Y yo haciéndole el énfasis a mi lengua para que ustedes escuchen. Cold. Yo sé que, yo, es que cold. les digo que yo, yo sé que cuando estamos hablando no se escucha tanto la pronunciación al final. Y estoy bien consciente de que al estar hablándolo en voz alta no se le difer no diferenciaría la la pronunciación posiblemente um, y el contexto es el que le indica que están hablando en pasado, pero sí es para que usted sepa cuál es la pronunciación correcta de la palabra, en it's cold como con D al final, cold como cold de resfriado sí, así <ríe> se parece, ok cold ok, and finally with Erin I have I had an interesting weekend. I went camping for the first time. My friends took me. We left on Saturday and drove to the camp campsite. First, we put we we put the tent. Then we built a fire, cook a dinner, and, and tell stories. We got up early on Saturday and went fishing. I caught a fish. I didn't really like camping, but I learned a lot. Okay, thank you so much. I keep put up the tent is levantar la tienda de campaña. Levantar la tienda de campaña. Put up, put up is levantar. Y tent es carpa o la tienda de campaña. Okay. Excellent, you did it so great. Um, and the campsite is the place where you go to camp. Okay, camp, the campamento, site, the sitio. Okay. Uh, with this, I need, first of all, I need to know if you have any questions about the vocabulary that is in the, in the reading. Sobre el vocabulario del reading, hay algo que no sepan qué es. No, ¿todo bien? ¿Se entendió? Perfecto. Todo bien. Todo bien. Ok, perfecto. So, vamos a discutir entonces. Quiero que bajo el análisis de lo que acabamos de leer me cuenten. ¿Quién cree que tuvo el mejor fin de semana? De los tres. Kelly, Robert, or Erin. Who had Erin. the amazing weekend? Who's, what, what did you say? Vamos a la Kelly. 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 Okay, you are agree that is Kelly? Someone else think that is Kelly? Levántenme la manita quienes dicen que son que, que es Kelly. Todos levantando la manita. Como del botón, pues. <ríe> o sea. <ríe> Ajá, hay cinco que dicen que es Kelly, cinco de once, cinco de once, ok. Um, los demás, who say, it's not Kelly, who is? Los demás, ¿qué dicen? Si no es Kelly, ¿quién es? Robert, que lo dije yo. Are you sure that Robert had a really good weekend? Because he was talking about a terrible concert. <laughs> and he, and he's, Pero lo dije yo. 
Okay. No, it's Kelly, of course. It's Kelly. Kelly had a really great weekend and she started with that. She says, like, I really had uh I had a great weekend and she's uh talking about her best friend's wedding and talking about the things that she really enjoyed, like the ceremony, like the beautiful dress, and she's so happy for her friend because she is married with a really good um man and she's so happy so she had she had a really amazing weekend okay vamos a tachar a kelly ella fue la que tuvo el amazing weekend uh, tenemos who had a terrible weekend quien entonces tuvo un, un un weekend horrible robert 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 ok levante la manita virtual ¿Quiénes piensan que es Robert? Ay, alguien me puso una carita enojada. <ríe> ok, cinco. Yes, it's Robert. Robert had a really bad weekend. You can say, you can see that she's, he says, I had an awful, awful, like, bad like terrible like disgusting like whatever you want to say it we can he went to a concert and it was terrible he doesn't like them he didn't like the music and after the concert um his car uh, broke down so it's a terrible weekend it it's so uh, it sounds a really really bad weekend okay um, and at the end, so who learned a lot over the weekend? ¿Quién aprendió mucho en el fin de semana? Erin. 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 Yes, es la que nos falta, Erin. Okay, yes, Erin um, learned a lot. She says that she went to camping and um, she learn a lot of things right there like built a fire cooked the dinner telling stories and a lot of things so she really enjoyed the camp uh, the camping and she learned a lot um about camping so yeah erin had the good camping the good weekend okay that was amazing you are doing fantastic thank you so much is there another question ¿Hay alguna pregunta? no no. No questions. Okay. So. Sí, miss, miss. Una pregunta. Sí, dígame. Eh, donde dice, um, I'm going fishing. I caught, eso, eso que significa, I caught a fish. Do you really like? Ok, permítame encontrarlo. Dígame en dónde está. ¿En qué parte está? Uh -huh. Ok. Eh, en, 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 el, en el de Erin. Ajá, en el de Erin. Uh -huh. Ah, casi al final. Ah, aquí donde dice. Erin, casi al final. Uh, este. Went fishing. Went Después fishing. Pescar, dice, y, y esto que, la otra frase. Ah, mm -hmm. I caught a fish. Eso es lo que quiere saber. Ajá, la, la... Y el otro. Ajá, I lo que quiere saber no es ajá, went fishing. Ajá, sí. Ah, ok, ok, ok. Si sí, pensé que era, que era go fishing. No, um, caught es atrapar. Sí, caught no es escuché, atrapar. Me. Es atrapar. Ella agarró el pez, lo atrapó. Sí, <ríe> atrapó el pez. So she went to fishing, fue a pescar y atrapó. Mm. El pez, el cup es like atrapado, atrap, atrapado, sí, atrapado. Y um, si sí, ve atrapado, sí. Um, and you can say también trap can be atrapado, pero este es como de que lo fue y lo agarró, agarró el pescado, lo pescó, valga la redundancia, ella lo agarró, lo, lo pescó. That's cup. Okay, that's it. Lo pescó. Ajá. Uh -huh. Sí, lo agarró. Ajá. Uh -huh. Okay. Uh, Thank you, Miss. 
no hay pleasure. Um, ¿Alguien más? I ¿Alguna otra pregunta? No. No. Ok. No se les olvide que esta, este ¿Sí? cap ¿Sí? es... Otra pregunta. Ok. Sí, sí. Solo quería decirles de que cap es el, el pasado de to catch. ¿Se acuerdan del verbo to catch? De cachar, de cacharla, de atraparla, oh. como le quieran decir, to catch. Mm -hmm. Mm -hmm. Agarrarla, atraparla, uh -huh. whatever you want to say. Ese es el pasado. Es, es un verbo irregular. ¿Cuál, mi? ¿Cuál verbo? Mi? Es ¿Cuál ese verbo, que me acaba mi? de preguntar. Justo ese que me acaba de preguntar. Ah, cough. el de cow. cow. Ajá. ¿Cómo se pronuncia? Cough. ¿Cómo se pronuncia? <ríe> ok, otra vez. Cough. ¿Cómo se dice? Cough. Ajá. Cough. <ríe> cough. Ajá. Okay. Okay. Como both. ¿Se, re... y, ¿Se acuerdan en, del nombre? En la lectura de Robert. Ok. Mm -hmm. <ríe> Cough. Otra pregunta, mi. En, el, en la lectura de Robert, eh, el Outful out Weekend es, eh, era, era malo, peor, o cómo, cómo era la traducción? Yeah, awful is like. Horrible. Ajá, <ríe> horrible, terrible, por, como le quiera decir, que fue, estuvo ¿Sí? espantoso, whatever. Horrible. Ajá, ah. horrible. Yeah, awful. Ah, okay. Like, Terrible. Pretty bad. Awful. Mm -hmm. oh. Awful. Uh -huh. oh. Okay. <laughs> Como si dijeran awful. Oh, awful. Awful. No, sin la O. Awful. Oh, así. Ah. Awful. Oh, oh, awful. 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 Uh -huh. Awful. <laughs> awful. Yeah. <laughs> Exacto, justo así. Okay. Don't worry, awful. ya sé que hay un montón de palabras que a veces como. <laughs> <ríe> qué, qué raro cómo se pronuncia. I know, I understand. Creo que después de un buen rato hablando inglés ya es como que le encuentro más coherencia. Pero pues también fue alumna algún día y, y también decía a veces como y esta palabra como, como cómo la pronuncian, como para qué, como para qué, ok. So yeah, I understand. This is awful, awful. De terrible, de horrible. Whatever you want to say. Terrible, horrible, espantoso. Okay. Whatever. Okay. Uh, is there another question? Thank you. A pleasure. No? No more questions? No. Okay. So, uh, we're going to talk about or terrible weekends. Vamos a tener un rato para hablar sobre los terrible weekends. Literalmente un ratito. Okay. So, who wants to tell me your worst weekend? What did you do your worst weekend? Les voy a contar el mío, quizás, para que sepan. Quiero ver, se me ocurre. Um, someday, um, in, at the university, we decided to, to, to go, like, um, it was not, like, It's like a camp trip, uh, que era como un viaje de campo de una materia. And we went to La Posa El Aguacate. Así se llamaba. No me acuerdo exactamente dónde está. Creo que está en San Antonio, Mazahuat. Pero, and we went to like La Posa El Aguacate. So, uh, first of all, we went to the, uh, to the, to the town, al pueblo. And then we had the walk to the posa, la posa del aguacate. And, um, well, they say that we needed to, to walk to la posa del aguacate and then we needed to walk to, um, to, um, I como, um, like a waterfall, a waterfall. There was a waterfall and we needed to walk, uh, like, um, from the town to the waterfall. So we walk for three hours that day, three hours, not in the earth. We were walking on the water, like in el, in el rio, literalmente. Qué chivo. Qué chivo. Yeah. yeah, and we were walking right that, like 
um, I didn't have the correct shoes. No tenía los zapatos correctos y se me metía el agua, las piedras, los pescados y todo en los zapatos. No había camino. Era literalmente el río, todo. So, it was terrible for me because I needed to, I needed to wait, like, um, since every 15 minutes to, to, um, to push out my shoes and, and, and clean it y limpiarlos porque tenía arena, tenía estos, uh, tenía pececitos en los pies. So it was a terrible, terrible weekend. I really hate it. I didn't um, came to the waterfall, ni siquiera llegué a la poza porque me enojé tanto, porque me dolía mucho al caminar que me regresé a la, o sea, no llegué a la cascada. Llegué a la poza, pero no a la cascada. So I, I, I turned, I turned back and um, I swimmed en la poza del aguacate. But I, I, I didn't see the, the waterfall. Yo no vi la cascada de tan enojada que estaba, me volví. Caminamos como seis horas <ríe> ese día. Like six hours. It was terrible. Y no hubiera sido tan terrible si hubieran dado unos buenos zapatos donde no se me metiera tanto la arena. Pero era horrible, horrible. So that was my, the worst weekend ever. El peor de todos los, los fines de semana que he tenido. So that was my story. You do you want to to talk to me about your worst weekend? Yeah, al menos uno de todos quiero que me cuente eso, uno de esos malos weekends. No one. Because you don't, you, you don't, you don't have any worst, uh, in any bad weekend or because you are shy. Come on, I I know you can do it. Tell me about, okay, Andrew. Tell me, Andrew. Tell me about one of the worst weekends ever. It's in the Sunday. Um, normally I go to the church in the morning, so. I wake up to 6 a.m. Okay, I go to in the in the bus, and the bus is very full. So I I walk to the church, and in the in the street or uh, is mucho tráfico. Mm -hmm, a lot of traffic. A lot of traffic, and. No llegué a tiempo. No llegué a tiempo. Yeah, you, 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 you can say I weren't on time. Como no estuve a tiempo. I weren't on time. I, I wasn't. I, weren't on, no I wasn't. I wasn't. I wasn't. I wasn't. No, no time. I wasn't. Se pronuncia on dos veces el, el, el negativo. Como I wasn't not. No, no, no. I wasn't on time. On. I wasn't. Oh, okay. I wasn't on time. Uh -huh. And I don't go. <laughs> you didn't go. Okay. No. Uh, next to the, the church, I go to my grandmother. And I don't know how I can tell Sorry? I don't know how I can tell No, let's go, Andrew. Sí, de lo enojador que estaba, ya no lo fui. Ah. Yo sé okay. que la oración no tiene mucha coherencia, pero traté de usar unas palabras de mi vocabulario, o sea, de las que sí manejo, para no trabarme mucho. Okay, <ríe> no es que don't worry. Este es incoherente. Okay. Don't worry, don't worry. That's, that's um, why we have an English class, right? No crean, yo también. Eh, eh, me dio risa que contándoles short, long story, que hoy tuve una exposición de inglés porque tengo una materia que se llama inglés 4 son cuatro inglés los que nos dan pero no es inglés para aprender inglés sino que es inglés técnico el punto es que me pregunta bueno, no, estaba exponiendo y le digo perdón en español y me dio mucha risa, o sea, hasta a mí me dio risa haberle dicho perdón en español y luego seguía hablando en inglés y yo así como o sea, le dije perdón porque me trabé en una palabra pero no razoné en ese momento que le había dicho perdón en español y fue como 
<risa> raro. Y luego ya se proseguí. So don't worry if you, if you have these problems. Just one thing. That was, that is a past story. Como es una past story, la contamos como en pasado. Okay? Yo escuché que me la contó, me la contó como en presente, como si estuviera, la estuviera viviendo ahorita. So, um, no digo que esté mal contar las historias en ese tiempo. El punto es que como estamos practicando el pasado y hablamos sobre una oración pasada, algo que sucedió en el pasado es mejor utilizar los verbos en pasado, como yo, I go, Se le fue la I went. Mismo Sorry? ¿Se me está trabando? Se está trabando. ¿Y ahorita me escuchan? Se sí. le traba por rato. Me imagino, creo que es el internet. I'm sorry, pero espero que que, que, que he grabado bien. Ok. Solo les decía, solo les decía, Andrew, que pongamos los verbos en pasado, ¿ok? Cuando hablemos de una situación pasada, los verbos en pasado. I go, I went. Yo visité, I visited. Right? Uh, yo comí, I ate. Y así. Porque eso es el pasado. Estamos aprendiendo a usar el pasado. You can do it. I know you can do it, ¿ok? Excellent, you did it so great, ¿ok? Thank you so much. Thank you, Andrew. So, uh, first of all, I need to know if you have questions. ¿Hay alguna pregunta? Me estaba diciendo que nos escuchaba yo sin saber. No sé por qué se me traba, perdón. But is there some questions? No. No. Okay. Okay, so we're going to do the speaking activity. Vamos a hacer la actividad de la speaking activity. La pregunta de hoy es, what did you do the last Christmas? And I need at least five sentences. Five sentences. O sea, al menos cinco cosas que hizo la Navidad pasada. Okay, and I'm going to give you a minute to prepare your answer. Okay, les voy a dar unos minutos para que preparen su respuesta. So go, guys.
Okay, guys, I'm here. <coughs> Ay, perdón. Yo estoy aquí. Espero que... <coughs> Ay, ¿me escuchan? Yes, yes, miss. Ay, se me puso negra la pantalla. Sí, sí. Espérenme, se me puso negra la pantalla. Ok. Ay, no, 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 it's happening. Creo que hoy, hoy la compu no quiere funcionar. Pero se escucha bien. Ok, perfecto. Mientras me escuche, creo que está bien. Um, first of all, I need to know if you have questions. Preguntas acerca de lo que hemos visto, algo que no haya quedado claro. No. You don't know. No. Ok. Um, if you don't have any Una more pregunta, questions. Amigos. Perdón. Una pregunta. Ajá, dígame. Y el Zoom sí, me pregunta? dice, Zoom no responde. Y yo, bueno. Ajá, uh -huh. dígame. Miss, eh, cuando, cuando hacemos las oraciones en pasado. Sí. Eh, que tenemos que utilizar los, los verbos, ¿verdad? Ya sea uh -huh. regulares o irregulares. Eh, ¿Cómo...? Eh, no sé cómo decirle ah. a veces eh, se, se comete lo que lo que dijo hace un ratito que, que se, se, se dice el verbo como que se está realizando la acción presente Ajá. eso a mí, a mí me cuesta para poderlo para poderlo hay alguna forma en la que en la que eh, se, se pueda eh, identificar eh, la aplicación del verbo um, intenciones okay. la, algo que yo siempre digo cuando les estoy enseñando inglés a mis alumnos es que el inglés se basa bueno y la verdad es que todos los idiomas se basan en intenciones por lo tanto depende de la intención que usted tenga usted puede ocupar porque para el pasado no solo hay un tiempo sino que hay varios yo a veces ocupo mejor el pasado progresivo antes que el simple past para contar mis historias en pasado como I was studying and I was um, doing that thing y así como I was y es un tiempo diferente pero podría haber dicho I studied y no es que entonces depende de su intención cuando Andrew, creo que fue, nos contó su historia, él lo hizo como si fuera en presente, como si estuviera pasando ahorita, como, I go to, y sería como traducido como, yo voy a tal lugar, y me subo a tal cosa, y así como si estuviera en presente, pero eso depende de la intención que usted tenga al hablar, ¿ok? Si su intención es contar algo en pasado simple, utiliza el pasado simple, o cualquier otro pasado que conozca. Y si es, porque hay un montón de pasados. Okay. Um, okay. Y si es futuro, por ejemplo, uh -huh. usted sabe cómo utilizar will o cómo utilizar going. Ajá, es, es su intención. La intención es todo lo que cuenta. Uh -huh. No hay como una regla de que sí o sí, porque va a contar una historia, lo tiene que hacer en pasado. Okay. No, <ríe> sino que okay. es, depende de usted. Ajá. Ok, yeah. porque si yo escribo una oración, Miss, como yo cociné a y comí we cook and eat Ajá, we cook cook Ajá, como con no está en pasado el verbo ahí no es en pasado ahí el verbo sí cook. está en pasado yo cociné Ajá. sería así Ajá. I cook Ajá. I cook and I ate and ate ok Cooked and ate. Ajá. Okay. Es, si okay. vayan a estudiarse los verbos, los okay. verbos. Uh -huh. Uh -huh. Estudien esos verbos okay. en pasado simple. Ok. okay. So, Está another bien. question. Gracias. Uh -huh. A pleasure. No. Entonces, ahora sí les veo mañana. See you. Bye. Bye. Good night. Bye. 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 Have a really bye. good night. Bye bye. Bye.
Thank you. A pleasure. Todavía se ve en negro.